Hi friends, welcome to Everyday Special. In this video, we will see a super recipe of green chicken gravy. So, we will see a tasty green chicken gravy. Okay, now we will see the masala. Now, we will see green chicken gravy. We will see two types of masala. So, we will see the oil fry masala without the oil fry masala. So, first, we will cut the onion and cut the tomato. We will wash a bunch of mint leaf and coriander leaf. We will wash a bunch of mint leaf. We will wash a bunch of mint leaf. We will wash a bunch of mint leaf. So, we will wash a bunch of mint leaf. So, we will wash a bunch of mint leaf. Onion, tomato, mint, coriander and green chili. So, ini untuk oil fry panjang arak kerindu ini dulu. So, lalat tasty arak ko, green chicken gravy ke. Renda itu mana nama, betul oil arak kerindu ini. Nah, ini lalat mana china man gloves, apel kalpasi, apel kasturi meiti, apel somba macam ni. Ini apel tengga, tengga lalat mana nama, betul oil ada fry panjang arak kerindu ini dulu. So, apa ni panjang lalat apa lalat mana? Okay, pada three tablespoon ini lalat oil pour panjang lalat. So, first ini lalat mana nama onion hair panjang lalat. Ella ni orang tu tu shallow fry panna podo, nombor dua fry panna terus terus panjang. Pasti gravy masala mana oil fry panni, nama gravy pun ada cekam bodo nombor tasty lagi. Ada first fry mana oil fry, second fry mana without oil fry. Okay, ini orang shallow fry ni aje. Ini dah air teru. Next banding nama kita macam hard panila. Ella ni tani tani fry panna, anda tani tani flavour orang tu taste lagi. Okay, next one the coriander leaf, mint leaf, apro ille green chilli irukku. So adha add panni fry pannirum. Mint leaf vandu na oru two bunch potukka. Coriander leaf vandu one bunch potukka. Green chilli gravy ki coriander kamya podnu. So mint leaf vandu konja adhigama podnu. Appo adha andha pudina oru taste vandu romba high flame la irukku. Green gravy na pudina adha konja adhigama podnu adha taste adhigama irukku. Okay paarenga so fry panna adha ellame na cup la eduthu vechita. So idu vandu konja aara viduvom because idu fry panna panna eduthu na mixer jar ke potukka direct ah. Idu konja aara vittittu idu nalla smooth paste ah nam arachiruvom. Water vidam indha because onion tamita potukkaranaala adha nam arika irukka watery consistency da varum. So water uthama idu nalla paste ah arapattu. So idu water uthama nalla paste ah arachiruvom. So ipo nama second masala ke eduthu vechada adha nama ipo fry panniruvom. Kadai vechirukka. So idla without oil nama fry pannu. So adha enna nanu fry panniruvom. ओके सो इप्पर ऐड तो अच्छी ना स्पाइसेस आइटम्स है ना इतना हार्ड पान रहा सो इधर लम्बी टुकड़े हार्ड पानी फ्राई पान रहा इधर ना प्रचुर ना इतना तारा में टेक्स्ट में लोड फ्राई आ रही है इन स्पाइसेस आइटम अंदर सो इप्पर अंदर ना इन द स्पून के अंदर इधर पेरियस स्पून है इन द स्पून के अंदर ना और � so now we have to fry the first thing and fry it 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 Next we have to fry it and fry it and fry it First we have to fry it and fry it and fry it and fry it and fry it So now we have to fry it and fry it Okay, we have two different masalas and fry it 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 First we have to fry it and fry it and fry it and fry it so ini rendah itu without oil fry panna masala kokan ini juga, ini juga tanah arah cahce. So wangga main recipe ke pola, ini wangga main recipe ke pola. So kadai na ini tanah macam cara apa? So ini fry panna kadai na. So ini terus panik pola na. So oil wangga na oru two tablespoon oil na hair panra. Nol chopped onion ini terus juga, ada hair panra. Okay, now we have to fry it. Now we have 1 tablespoon of ginger garlic paste. Okay, so we have to fry ginger garlic paste and onion. So now we have to clean the chicken. Now we have to clean the chicken. After this, we have to clean the chicken. We have to salt the chicken. चिकन अपन चुना हम अक्लोस पर नहीं फ्राई आ गए इतना, सो वाटर हार्ड पन आएगा, सो वाटर वन्दी ले आवा पाए कावो, सो अपन जो ऑयल ला इंद मसाला कोड़े ला चेंज अपन जो फ्राई आ गए तो, सो लारो मीटिक स्मेल करो।
ஃபார்மில் சிக்கனில் வந்து தனியாக ஆஃப் ஆகிட்டா இருக்குது ஸோ விட்வுட் ஹாட் வாட்டர் அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா அழகாக இருக்கும் டேஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம வாட்டர் ஹேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டேஸ்ட் கிடைக்காது ஆயிலே ஃப்ரை ஆகிற டேஸ்ட்டு ஸோ இந்த தண்ணி நல்லா வெத்தின பிறகு நம்ம எக்ஸஸ் வாட்டர் வேணுன்னா ஹேட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் போடலாம் அப்படி ஓகே இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க கிளீன் டேஸ்ட் போட்டுவோம் ஓகே இப்போ கிரீன் பேஸ்ட் போட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கன் ஃப்ரை ஆகும்போது ஒரு ஒரு மசாலாவும் நம்ம ஹேட் பண்ண பண்ண ஸோ சிக்கன் கூட சேர்ந்து எல்லா மசாலாவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி ஒரு அரோமேட்டிக்ஸ் மேல் வரும் ஸோ கிரேவி ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால ஒரு ஒரு கிரேவி ஒரு ஒரு மசாலாவும் இப்போ நம்ம ஹேட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மசாலா கூட சேர்ந்து இது நல்லா ஃப்ரை ஆகும்போது ஒரு நல்லா அரோமெட்டிக் ஸ்மெல் வரும் அந்த புதினா கொத்தமல்லி கிரீன் சில்லி அப்புறம் இந்த சிக்கன் ஆனியன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எல்லாமே ஸோ இதை நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இது கூட மிங்கல் ஆகி நல்லா பாயில் ஆக விடும் ஃப்ரை பண்ண மாதிரி ரொம்ப கர்விங்காக இருக்குது ஸோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது அந்த பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குங்க ஸோ இந்த டிஷ் வந்து கர்நாடகாவில் நிறையா பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பேஸ் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் நான் ரெடிமேட் சிக்கன் மசாலா ஹேட் பண்ணுறேன் இது ஒரு ஃப்ளேவர்க்காக தான் ஸோ நீங்கள் என்ன சிக்கன் மசாலா வேணுமோ அது இந்த ஹேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ஹேட் பண்ணுறேன் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் இந்த சிக்கன் மசாலா ஹேட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்து ஹேட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதில் வந்து காரம் இருக்கும் ஸ்பைசஸ் இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம கிரீன் சில்லி ஹேட் பண்ணி தான் இந்த பேஸ்ட் அரைச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இந்த உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பூன் வேணுமோ உங்கள் காலத்துக்கு திறந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் வாட்டர் ஹேட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் சிக்கன் வந்து நல்லா பாயில் ஆகணும் ஃப்ரை ஆகணும் ஸோ அது கூட இந்த பேஸ்ட்டும் எல்லா மசாலாவும் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் வாட்டர் ஹேட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ஆல்ரெடி வாட்டர் வந்து இதில் எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் பேஸ்டில் இந்த வாட்டர் வந்து ஆல்ரெடி வாப்பரிட் ஆகிடுச்சு ஸோ திக் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ நான் கொஞ்சம் வாட்டர் ஹேட் பண்ணி இதை பாயில் பண்ண விடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச செகண்ட் மசாலா ஹேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் ஸ்பைசி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்காங்கன்ட்டு சில்லி பவுடர் இதுக்கு ஹேட் பண்ணுற அவசியம் கிடையாது பிகாஸ் நம்ம போட்டிருக்கிற சிக்கன் மசாலா அப்புறம் கிரீன் சில்லி வச்சு அரைச்சிருக்கிறதுனால ஸ்பைசி வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்மெல் பார்க்கும்போதே தெரியுது இந்த கிரீன் மசாலாவோட சிக்கன் நல்லா பிளெண்ட் ஆகி நல்ல ஒரு டெக்ச்சருக்கு வந்திருக்கேன் பாருங்க மசாலா பார்த்தாலே தெரியுது கிரேவியை பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா போட்ட மசாலா எல்லாமே பிளைண்ட் ஆகி நல்ல ஒரு கிரீமி டெக்ஸ்டரில் இருக்கு ஸோ ஸ்மெல் கூட ரொம்ப அரோமெட்டிக்காக வருது அந்த ஸ்மெல்லே எனக்கு கருவிங்காக இருக்குது சாப்பிடணுன்ட்டு சிக்கன் கூட நல்லா ஃப்ரை ஆகி நல்லா பிளைண்டாக இருக்குது மசாலா கூட எல்லாம் ஸோ பாருங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் டிஷ் ஃபார் சப்பாத்தி ஒயிட் ரைஸ் பூரி பரோட்டா இதுக்கெல்லாம் வச்சு தின்ன சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அது கீ ரைஸ் கூட இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படியே சாப்பிடும் போதே இன்னும் சாப்பிடணும் சாப்பிடணுங்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ஸோ ஃபைனலாக நான் வந்து இது கொயாண்டர் லீஃப் வச்சு நான் கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறேன் கார்னிஷ் பண்ணி இதை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ இது ரெடி டு சர்வ் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டேஸ்டியான கிரீன் சிக்கன் கிரேவி ஸோ ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஸோ எல்லாமே ரைஸ் ஒயிட் ரைஸ் கீ ரைஸ் பூரி சப்பாத்தி பரோட்டா ஸோ வச்சு திங்கும் போதே ஒரு சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ